Natumai umekuwa na siku njema karibu kwa duniani leo robo saa ya habari kuu kutoka sauti Amerika kwanza ni mhutasari wake mimi ni Kenneth Bwire Wahadhiri nchini Kenya watishia kuendelea na mgomo kwa muda wa mwaka mmoja Uganda yataka kubadilisha mpango wa kutoa ardhi kwa wakimbizi baada ya kulemewa na wimbi la wakimbizi kutoka DRC na Sudan Kusini Karibu muungano wa wahadhiri wa vyo vikuu vyote nchini Kenya vya umma pamoja na muungano wa wafanyakazi katika vyo hivyo vimetishia kuendelea na mgomo kwa muda wa mwaka mmoja iwapo serikali ya Kenya itaendelea kujikokota kuidinisha makubaliano yao. Wahadhiri hao ambao walishiriki maandamano wanadai kuwa serikali imeonekana kutofuatilia makubaliano yaliyowekwa Desemba tisa mwaka jana baada ya kusitishwa mgomo mwingine uliodumu kwa muda mrefu. Kufuatia mgomo huo wafanyikazi wa vyo vikuu nchini Kenya wanaeleza kutaabika baada ya masomo kusitishwa. Huba Abdi ana taarifa zaidi. Wanafunzi wa vyo vikuu hapa nchini Kenya wanaendelea kutaabika kwani wahadhiri wa vyo vikuu wameshikilia kuwa hawawezi kurudi madarasani hadi pale serikali itaweza kukubaliana na matakwa yao. Ni mwezi wa pili sasa tangu mwaka 2018 kwanza na wanafunzi bado hawajarejea madarasani. Yule ambaye anatufanya tu tuwe kwenye mgomo kila uchao ni serikali ya Kenya na wakuu wa vyo vikuu wazazi na wakenya halaiki nzima ambieni serikali na wakuu wa vyo vikuu wasizoee kutusukuma kwenye mgomo ni kauli ya katibu mkuu wa muungano wa wafanyikazi katika vyo vikuu vya umma kuhusu Charles Mkwaya inayodhihirisha kuwa masomo katika vyo vikuu nchini Kenya kwa mara nyingine yataathirika kwa kiasi kikubwa iwapo serikali ya Kenya haitawasilisha mapendekezo mkataba mpya mwaka 2017 mwaka 2021 kwa wahadhiri wa vyo vikuu 31 vya umma nchini Kenya kama wangalikuja kwenye meza na counter proposal mwaka jana atungekuwa hapa ndio sababu tunasema wao ndio wamefanya nini wameitisha mgomo kwa vile wameitisha mgomo let us give them the best dance that they can see from us hata hivyo fahali wawili wanapopigana nyasi humia kwani wanafunzi wa vyo vikuu nchini Kenya wameathirika pakubwa na mgomo ambao wahadhiri wanasema Uenda sasa ukaendelea kwa mwaka nzima iwapo serikali haitakubali matakwa yao na kuwataka wanafunzi kusalia nyumbani. Niliingia katika hiki tuo mwaka wa 2014 na kuna matatizo mengi ambayo yanatokana na wahadhiri kugoma kila mara. Kwa mfano katika vyo vingine wanafunzi nilioingia nao walishafuzu mwaka jana. Ilali mi bado niko katika kidato changu katika mwaka wangu wa ine munini muhula wa mwisho Wahadhiri na wafanyikazi wa vyo vya umma waliandamana wakiwa wamebeba mabango ya kuelezea malalamishi yao jinsi serikali haijali wanafunzi waliosalia nyumbani kwa sasa ikiwa ni mwezi mmoja tangu mwaka huu kwanza na kumtaka waziri wa elimu Amina Mohamed kukubali matakwa ya ula sivyo watasalia kugoma hadi pale suluhu ya kudumu itakapopatikana Hoba Abdi Sauti America Nairobi Kenya Wasimamizi katika vituo vya makazi ya wakimbizi nchini Marekani wanapunguza wafanyakazi na huduma katika kambi hizo kufuatia maagizo kutoka kwa Wizara ya Mambo ya Nje ya Marekani. Utawala wa Rais Trump umewakubalia tu kiasi ya wakimbizi elfu kumi katika nusu ya kwanza ya mwaka 2018 ikiwa ndio idadi ya chini zaidi katika kipindi cha miaka 38 ya mpango huo. Serikali inasema kwamba kupunguzwa kwa idadi hiyo ni muhimu katika ufanisi na kupunguza uwezo wa ziada wa vituo vya wakimbizi. Lakini wanaharakati wa kutetea maslahi ya wakimbizi wanaonya kwamba sera hiyo itaduru shughuli zao kwa muda mrefu. Afisa anayesimamia masuala ya wakimbizi katika kituo cha wakimbizi cha Lancaster Sheila Masoro Pietro ameonya kwamba huenda hatua hiyo ikatatiza shughuli na sera zilizopo za kuwashughulikia wakimbizi na kutatiza juhudi zote zilizopo kwa minajili ya haki za wakimbizi. Ameonya kwamba gharama ya kuwafuta wafanyakazi na kufu, kufufua upya mpango huo katika siku zijazo itakuwa gali zaidi.
Sierra Leone limepata rais mpya hivi leo mgombea wa upinzani na kiongozi wa zamani wa jeshi Julius Madabio aliapisha Jumatano katika mji mkuu Freetown akizungumza katika hafla ya kuapishwa kwake alisema watu wa Sierra Leone wamechagua ili kuchukua mwelekeo mpya baada aliapishwa muda mfupi baada ya tume ya uchaguzi nchini humo kutangaza matokeo ya ushindi wake katika uchaguzi uliokuwa na ushindani mkubwa alimshinda mpinzani wake wa chama cha All People's Congress Samura Kamara kwa asilimia tatu ya kura Marekani inashawishi wa shirika wake Mashariki ya Kati kuongeza juhudi kuvunja nguvu kundi la kigaidi la Islamic State ikisema kuwa ushiriki wa jeshi la Marekani huko Syria unafikia mwisho. Msemaji wa ikulu ya Marekani Sarah Sanders amesema rais hawezi kuwa na muda maalum wa kuondoka Syria. Ameongeza kuwa bado wanaendelea kufanya jitiada kwa kushirikiana na washirika wake katika eneo hilo. Lakini wanataka kuzingatia zaidi kuwa na mpito wa majukumu kwa vikosi vya ndani na kuhakikisha kuwa hakutakuwa na dharura za ISIS. Waziri wa mambo ya nje wa Hungary amekanusha shutuma kwamba serikali yake si ya kibaguzi, lakini anakubali jamii zilizochanganyika kuliko ile ya jamii moja. Waziri Peter Zijarto ameiambia sauti ya Amerika hayo katika umoja wa mataifa Jumatano. Maelezo yake yanafuatia swali lililotolewa na kamishna wa juu wa umoja wa mataifa kwa ajili ya haki za binadamu wa umoja wa mataifa mwezi uliopita akishutumu waziri mkuu wa Hungary Viktor Orban kwa ubaguzi baada ya Orban kusema hapendelei Hungary kwa nchi ya watu wa rangi tofauti tofauti Mkurugenzi mkuu wa kampuni ya Facebook Mark Zuckerberg anatarajiwa kuojiwa na kampuni ya bunge kuhusu sakata la kampuni yake kutumia taarifa za siri za watumiaji kwa sababu za kisiasa pasipo ruhusa yao chutuma ambazo zimetingisha kampuni ya Facebook Aprili 11 Zuckerberg ataojiwa na kamati maalumu ya nishati na biashara kuhusu kampuni ya Cambridge Analytica iliyotumia taarifa za mamilioni ya watumiaji wa Facebook kuwashawishi wapiga kura nchini Marekani. Kampuni ya Cambridge Analytica ililipwa kiasi cha dola milioni sita na rais wa Marekani Donald Trump mwaka 2016 wakati wa kampeni za uchaguzi mkuu wa urais. Uganda imepanga kubadili mpango mzima wa kutoa ardhi kwa wakimbizi baada ya kukabiliwa na idadi kubwa ya wakimbizi kutoka Jamhuri ya Kidemokrasi ya Kongo DRC na Sudan Kusini. Katika mpango huo Uganda itaunda sara mpya za ugawaji wa ardhi na sehemu za kilimo kwa wakimbizi karibu milioni moja na nusu waishio nchini humo. Patrick Ndiuma na ana taarifa zaidi. Zaidi ya wakimbizi 1600 kutoka Kongo waliingia nchini Uganda tangu mwanzoni mwa mwaka huu wakitoroga machafuko yanayotokea mara kwa mara katika maeneo ya kaskazini mashariki mwa nchi hiyo. Zaima na Emmanuel alikimbia Uganda mwaka 2014. Serikali ilimpa ardhi yenye ukubwa wa mita mraba tisa kufuatia machafuko ya kabila hivi karibuni familia ya Emmanuel ilazimika kutoroka na kuungana naye Uganda Tumekuwa na lima lakini sasa hii mashamba nayo wanamaliza beba kwani wakimbizi wanakuwa wamenje wanasema hakuna kuongeza lima Uganda lianza kutoa ardhi kwa wakimbizi miaka 1960 Miliki wa ardhi ni serikali lakini wakimbizi wanatumia ardhi hizo bila malipo yoyote Lengo la sera hiyo ni kuwa aidia wakimbizi waweze kujitegemea kwa kupata chakula na mapato mengine. Kufuatia ongezeko la wakimbizi kutoka Kongo, serikali inachunguza uwezekano wa kuunda upya ugavi wa ardhi katika kambi ya Kwangwali iliyopo magharibi mwa Uganda. So that refugees will not be scattered through the camp. Ili wakimbizi wasijikute katika matatizo ya uhaba wa ardhi, tunapanga namna ya kuwapa hifadhi kwenye sehemu moja ya kambi. Tumepanga vijiji vitatu kwenye kambi hii ambapo wakimbizi wataendesha shughuli zao za kilimo. Devota Mporanzi uzamukunda ni mama mwenye watoto sita. Yeye hulima na hufuga mbuzi na nguruwe huko Kiangili. Anasema milango ya kambi bado ipo wazi. Sisi wakimbizi hatuna gisi ya kusema eti wakimbizi wapya wawatie fasi fulani. Namu na walipokea sisi ndio watapokea na wengine kama hivyo. Kama iko shamba walipatia mimi kusema na mwenzangu aishi kwani tunatoka kwa nchi moja watagabulia yeye sisi sote tuishi kwani sisi sote tunakimbia vita tunaogopa kifo ya lisasi wa, ama kisu ama mpanga e, kama mwenzangu anakuja na teseka kama mimi na mimi nilikuja 
Watataka na mimi hakuna shida. Wimbi la wakimbizi kutoka Kongo katika kipindi cha miezi mitatu tayari imeshapita idadi ya umoja wa mataifa kwa mwaka wa 2018 na kwa vile hasia bado zinaendelea basi wakimbizi zaidi wanatarajiwa. Patrick Nwimana sauti ya Amerika. Wanasayansi 16 kutoka bara la Afrika wameshiriki katika shindano la kutafuta ufumbuzi wa changamoto kubwa zaidi zinazokumba jamii katika bara la Afrika. Shindano hilo limefanyika katika jiji la Kigali nchini Rwanda. Mwandishi wa VOA Chika Odwa ameandaa ripoti ifuatayo kutoka mjini Kigali na inasomwa na Harrison Kamau kutoka chumba chetu cha habari. Kwa muda wa miaka mitatu sasa, timu hii imekuwa ikiunda programu ya simu kwa ajili ya wagonjwa wa ukimwi. Joel Gasana kiongozi wa timu hii ni mwanafunzi wa matibabu katika chuo kikuu mjini Kigali. Programu hiyo ya simu itawasaidia wagonjwa wa ukimwi kufuatilia matibabu yao. In Rwanda we have a very high prevalence of HIV which is about Nchini Rwanda viwango vya maambukizi ya ukimwi vipo juu sana 3.3 idadi ya watu wameambukizwa Utafiti uliopo unaonyesha kwamba 27% ya watu walioambukizwa hawazingatii matibabu inavyohitajika Hiyo ndiyo sababu iliyonifanya kuunda program hii Timu hii imechaguliwa kushiriki katika mashindano ya tuzo la uvumbuzi la jukua la Einstein mwaka huu nchini Rwanda. This is the next Einstein Forum 2018 in Kigali, Rwanda. Welcome. Jukua lijalo la Einstein linatajwa kuwa kubwa zaidi. Litawaleta pamoja wanasayansi kadhaa kutoka barani Afrika watakaojadili uvumbuzi wa jinsi ya kutatua changamoto zinazolikumba bara la Afrika. For too long Africa kwa muda mrefu bara la Afrika limekubali kuachwa nyuma lakini hali hii imeanza kubadilika jinsi tunavyoona katika jukwaa hili. D Rose Mtiso ni mwana teknolojia kuhusu nishati safi. Ninadhani ni jambo la kufurahisha na linalochochea kuona kwamba jamii hii ipo inakuwa pamoja na kwa mshikamano na tupo sehemu ya jamii ya sayansi ya kimataifa. Joel anaifanyia majaribio kazi uvumbuzi wake. Baada ya siku tatu za kongamano na majadiliano kati ya wanasayansi hawa, ni wakati sasa wa kumaliza mashindano haya kuhusu uzinduzi wa kisayansi. Conrad Tanko kutoka nchini Cameroon amezindua mradi wa kisasa wa kuwasaidia wanawake wanaogua saratani ya uzazi. Rachel Sibande kutoka Malawi naye ana uzinduzi wa kutengeneza nguvu za umeme kutoka kwa mahindi. Katika ripoti yake ya mwisho, Joel anaeleza sababu ambazo anahisi kwamba programu yake inastahili kupewa ushindi. Conrad kutoka Cameroon anaibuka mshindi na kutunukiwa dola 1025. This conference has a great thing for me. I got an... Kongamano hili limeinua sana. Programu yangu imekubaliwa na Wizara ya Afya na Kituo cha Biolojia cha Rwanda. Tutakutana na maafisa wiki ijayo ili kuanzisha ushirikiano. Jukwa linakamilika. Washirika wakiwa wenye furaha tele na ahadi ya ushirikiano wa kudumu ili kuendeleza sayansi na teknolojia kote barani Afrika. Maafisa wa Korea Kaskazini na Kusini wamefanya mashauriano ya utangulizi mapema leo yakiwa maandalizi ya mazungumzo yatakayofanyika baadaye mwezi huu baina ya viongozi wa mataifa yote mawili huku kukiwa na juhudi za ulimwengu kutatua mzozo uliopo kuhusu programu ya nyuklia ya Pyongyang. Mkutano wa leo ambao umefanyika kwenye kijiji cha mpakani cha Panmunjom unajadili masuala ya mikakati pamoja na kuhusisha vyombo vya habari kuhusu mkutano huo wa Aprili 27 kati ya Rais Kim Jong Un wa Korea Kaskazini na mwenzake Muja In wa Korea Kusini. Ripoti kutoka ikulu ya Korea Kusini imesema kuwa maafisa hao wamekubaliana kutotoa taarifa kuhusu mashauriano hayo hadi makubaliano yake yamalizike. Na mtukutane hapo kesho panapo majali wa kwa niaba ya wote walioshiriki kufanikisha matangazo ya leo. Mimi ni Kenneth Bwire na kutakia usiku mwema.